Ya se fue Peiscar, toma su reta Vizcaya, abandonó la pista y la doble bandera verde en la recta se agita cuando aparezcan en hilera. Jacos en la punta, Lobalvo segundo, el tercero se Cumburdi, luego un pequeño espacio está para aparece el cuarto para Renato Iglesias, delante de Agustín de Bramandera y así señores, se pone en marcha esta final del TC Pista Moura, 16 vueltas por delante, máximo 30 minutos, todos a buscar un campeonato, en este momento Lobalvo segundo, es el nuevo líder, en carrera toma la punta resueltamente, Andy Jacos para ir al Curbón, dobla segundo Lobalvo, va tercero Scumburdi, la cuarta colocación eh, ya ha cambiado de manos, la tiene Agustín de Bramandere, señores, así arrancó esta final del TC Pista Mouras, rumbo al campeonato. Esa posición que ganó de Bramandere hace que ahora él esté en la cima de la tabla de posiciones sobre Gastón Lobalvo. Aparece Pablo Ortega, ahí está el 2 naranja en el regreso del piloto tucumano. Bueno, así lo veíamos, delante de Juan Manuel Tomaselo, también auto naranja y negro. Pero en este caso un Chevrolet en la punta escapa. Andy Jacos, el segundo lugar de Lobalvo. Ahora no le alcanza porque ahí están, ven, Agustín de Brabander y el Ford número 10. Ubicado cuarto, líder del campeonato, vuelve así, al punto más alto de la tabla. Muy prolijos, muy cautos todos los pilotos, la pista está sumamente difícil en este arranque de competencia. Cosito, qué cosa hay para decir de lo primero que... Se ve con todos los autos andando juntos en esta condición. Una muy primera vuelta, muy buena primera vuelta de Andy Jacos. Hizo una notable diferencia y una tranquilidad que le va a dar de acá en adelante. Vemos a un Lobalvo un poco conservador, eh, conociendo un poco la pista sin querer cometer errores. Y donde de, de la bandera y con ganas de, de ir para adelante. Eh, se ve en este inicio de la carrera con un auto muy firme queriendo avanzar. Así que bueno, veremos cómo. Mira cómo viene, mira cómo viene de la bandera. Lo está por pasar, es con Burdi como para firmarse todavía en lo más alto del campeonato. Fue por afuera donde menos agua, pero no debe arriesgar de Brabander. ¡Ay, oh, lo valvo fuera de pista! Bueno, esta cuestión de lo valvo le da todo a favor a Agustín de Brabander. En la última curva se salió lo valvo que esta marcha muy lenta, algún problema tiene. Eso no es una salida de pista y nada más. Algún inconveniente aspecta al Torino, señores. De Brabander ahora es tercero y más firme en la punta del campeonato. Ahí está. La caja. La caja. A ver, Cosito, dame el diagnóstico. Eh, cuando suelen pasar que no entran los cambios, hay una uñita que se llama de las cajas que se traba, se suele trabar. Sí. Aparentemente a primera vista oh. pareciera que no le ingresan los cambios y bueno, eh, se acabó. cosas que suceden. Sí, Para eh, lo cual se terminó, poder continuar la aunque no pueda reponer al Torino, ha perdido tantas posiciones. Mira, mira marcha lenta, se para definitivamente. Intenta reanimarlo, intenta resucitarlo al Torino. Está frente a boxes en recta principal. Sí. Eh, seguramente bandera blanca hay que exhibir porque es auto lento en pista, casi detenido. Está sacándolo a la zona de la banquina. Se acabó. No va más, se terminó la historia para Gastón Lobal. Una pena, no podía pelear. Guido Crosini, va contigo, Dani. Con Nico Fernández, que estás en comunicación con Gastón Lobalvo, ¿qué fue lo que pasó? Se cortó el contacto, se cortó la corriente. Ahí estaba el inconveniente de Lobalvo. Se cortó el contacto, se cortó la corriente. El Torino está parado sobre el pasto, sobre la recta principal, mientras el líder de la carrera es este. Andy Jacos y el Chevrolet del Coiro Dolor Racing. Segundo es Cumburdi, tercero Pablo Ortega. Ha quedado cuarto. Agustín de Bramandere, que está saliendo campeón. Téngalo en cuenta, Pablo Ortega ganó este año bajo la lluvia en Mar de Ajó y suele entrenar con el karting cuando llueve en Tucumán. Ah, Pablo Ortega, Pabloso, eh. ojo porque lo superó a De Brabandere. De Brabandere ahora sabe que puede estar más atrás en la fila india y que el resultado le vale para lograr el título. Ahí están transitando el sector mixto del circuito platense con los inconvenientes que se observan. La pista en una condición de transición. Cuando cerramos la vuelta 3 de carrera y el liderazgo de Jacos no corre riesgo. Lleva casi 4 segundos de ventaja a su perseguidor más cercano, pasó Jacos. Scumburdi está a segundo a 3 segundos 67. El tercero es Ortega a 4 segundos. De Brabandere a casi 5 segundos. Ubicado cuarto delante de Tomaselo, de Lautaro de la Iglesia, de Casia, de Talamona, de Santi Álvarez y de Panarotti. Los 10 que han cumplido ya tres vueltas. En este momento Ortega, uno de los más rápidos en la pista, co corre peligro es con Bordi. Lo va a buscar el Tucumán. Sí, ya, 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 el segundo todavía no. Ha sacado medio auto de ventaja y ahora se establece segundo y un leve roce mínimo, pero le permite de todas maneras sentar bien a Pablo Ortega. Nuevo segundo el Tucumano que se afirma en el agua. 
tercero, aquí nos con y cuarto de Brabandere, así está el campeonato de Brabandere saca una muy buena ventaja claro, sobre de la iglesia que está sexto en la fila india, de Brabandere primero en la copa, segundo de la iglesia, tercero Jaco que más de lo que está sumando no puede porque está ganando luego Guayman, Lobalvo y Nova que así está la tabla de posiciones notable trabajo de Carlos Gabriel casi abajo la lluvia con el auto del Coiro Dole Racing, está séptimo detrás de, de la iglesia. ¿Qué cosa para decir, Cosito? No, no, justo nombrabas a Casi, salía muy de costado de sí. que se retome, eh, se lo ve venir muy rápido. Ahí está el puntero Jacos con Pablo Ortega, nuevo segundo, antes de cerrar el cuarto giro, tercero Jordán con Burdi. La, la posición va cambiando entre sí. Casi y Weyman. Van Exactamente, ataque, es claro, terrible el avance de Weyman bajo la lluvia. Weyman me ha avanzado tanto, había estado en el duodécimo lugar, ahora va con todo hacia adelante, ha ganado media docena de posiciones Weyman. Cuando estamos en el cuarto giro a punto de cumplirse, ponemos a la recta principal. Ahí tenés cómo han subido y bajado las acciones. Weyman ha superado cuatro rivales, señores. El puntero es Jacos. Esto es lo que ve de Brabandere. El momento, fíjate cómo aseguran la posición, tocan el freno, modulan el acelerador. Lejos del piano. De Brabandere cuarto en la pista, primero en las posiciones. Buen trabajo de Talamona, nuevo séptimo después de superarlo a Casia. Mientras que Guayma está noveno. El piloto de la barría que debió cambiar motor ayer. Por lo que se escucha, Josito, eh, lo van, lo, lo, lo van con, con mucha suavidad tocando el, el pedal del acelerador para no exagerar, ¿no? Así se observaba a bajas revoluciones, esa es la impresión que daba. Sí, sí, se ve muy, muy tranquilo. Este, vimos un arranque eh, con mucha presión de su parte, después de que el abandono de Lovalvo eh, se notó a simple vista que ya viene cuidando el auto. Y bueno, se lo ve con mejor auto que el segundo. Este, creo que puede superarlo, pero... No, no es necesario arriesgar tanto, creo que se siente cómodo, así que bueno, veremos cómo, cómo van transcurriendo las vueltas. Por arriba del penalte, como se lo veía Agustín de Bravandera, está el Morro Iglesias, que perdió unas cuantas colocaciones, estaba arrancando adelante, quedó décimo, acá está Fernando Iglesias, delante de la posición de, de Valle, de, de Arbe, también venía Panarotti metido allí en su segunda carrera, y ahí está planteada la cuestión, de la Iglesia y de Bravandera se ha juntado, ahora en la pista, mientras adelante muy escapado, Andy Jacos. Avísenle a Jacos y avísenle a Talamona que está lloviendo. Están girando. Oh, y eso. Ay, 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 un neumático que se escapó. Bueno, alguien ha perdido una rueda. ¿Quién fue? Estaba doblando Veraldi. Se le pone de costado. Ah, mira vos, la trasera izquierda que se le escapa. Y que sale, bueno, eyectada del auto. ¿Quién era el que entraba en trompo allí? Es probable que sea Suárez. Que venía peleando con Veraldi. Y tenemos la neutralización sí, de la competencia. Entra el pace car por esta cuestión del neumático que se ha escapado, que salió de la pista, pero el auto quedó cruzado, por lo tanto se neutraliza la carrera en esta competencia que entregó el primer dato fuerte, el abandono de Gastón Lobalvo cuando todavía nacía la carrera, si bien en ese momento de Brabandere estaba manteniendo la punta del campeonato, pero bueno, había que hacer todo por delante, pero Lobalvo quedó definitivamente parado a un costado del circuito. Y ahí viene el puntero, Jacos, que ya está enterado de esa situación. Meta se está saliendo del pasto, otro de los pilotos que había quedado despistado en ese momento. De Paolo. De Paolo, que es uno de los debutantes. Y el pace car domina la escena. Jacos, segundo. Todavía no se le acerca el segundo que sortega. Bien, y tenemos entonces la competencia neutralizada. Más autos que despistados. Ese es el que perdió la rueda. Sí, la señor. Rueda, sí, señor. Rueda. Y estamos actualizando el cuenta vueltas, ¿eh? lo vamos a actualizar, Cacos como te decía, notable, había que avisarle que estaba lloviendo, girando un segundo y medio más rápido que el resto lo mismo que Talamona, que está retornando a la categoría después de un par de temporadas, y Talamona lo acababa de superar a Carlos Gabriel Casia y giraba por debajo del minuto 48 para la vuelta Aprovecho esta neutralización para tomar contacto contigo, Vane Gracias, Marce, porque estoy con Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros. Bueno, Juan Carlos presentando lo que es la Copa Coronación de Plata y de Oro en esta fecha definitiva, ¿no?, de TC Mouras. La última carrera del año de todo el automovilismo y la fecha definitiva del, del Moura que tanto lo estamos esperando porque se juegan dos campeonatos hoy. En un rato, en dos horas, tenemos definiciones fantásticas. ¿eh? 
contanos un poco Río Uruguay, sigue apoyando a pilotos entrerianos, a pilotos de la categoría, el año que viene va a seguir, calculo. Bueno, por supuesto, nosotros tenemos ya convenios firmados, así que estaremos el año que viene, esperando que concluya muy bien este año, porque la verdad ha sido un año muy bueno para el automovilismo, para el deporte en general, pero con la final que hubo acá hace 15 días del turismo de carretera, me parece que da como para que el marketing que se produjo allí le dé repercusión para el año que viene. Así que estaremos nosotros, por supuesto. Así es, Río Uruguay, firme junto a las ATC y sus divisionales. Muchas gracias, Lucio. Gracias al presidente de Río Uruguay Seguros, auspiciando permanentemente las competencias del turismo carretera de todas las categorías y la institución de, de las distintas copas en juego. Juan Siciliano, voy contigo, dale. Bueno, por el box de Agustín de Bravantera, Alex Oneker, bueno, contame cómo vienen viviendo esta carrera. Bueno, venimos bien, eh, Agustín está tranquilo, eh, sabe que tiene muchas posibilidades con el tema del abandono de los valvos, así que no, lo estamos tratando de tranquilizar para que haga una carrera tranquilo. Bueno, ¿y él qué dice desde el auto? Eh, no, que viene bien y que está tranquilo nada más. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, en el box de Agustín de Brabander y Alex Oneker, quien está en comunicación. Guido Croseri, vos por tu lado. Ha llegado al sector de boxe Gastón Lobalvo. Gastón, duró muy poco la ilusión, pero se hizo un gran año. Sí, la verdad que sí. Una... Se apagó el auto, no sé qué va el motor. Son fierros, como decimos. Dimos todo. Creo que no guardé nada en todo el año. No puedo agradecer a la gente, a los sponsors, a la familia, al equipo de Gardelito. Eh, el año que viene voy a volver, eh. Voy a volver el año que viene. Gastón Lobalvo. Allí estaba el piloto de, de Mataderos que momentos antes, bueno, claro, la desilusión era enorme porque recién empezaba la carrera, había que lucharla todavía, pero bueno, su equipo grita por él y lo bien que lo hace, ha hecho una gran temporada, ha ganado carreras y bueno, cayó peleando el toro de Mataderos cuando estamos en la vuelta 7 de carrera. Cuatro puestos atrás podemos terminar atrás de Lautaro. Ya te digo, tranquilo. Pero, y vos, sexto, igual que campeón. Le dan las coordenadas a Agustín de Brabandere. Vos, sexto, igual salís campeón, le dice el cosito. Claro, el tema es porque está atrás Lautaro de la Iglesia claro. Que están primero y segundo en el campeonato claro. Entonces lo que quiere saber es cuánto puede perder Con relación a de la Iglesia Para seguir manteniéndose al tope de la tabla O sea que si de la Iglesia lo ataca De Bravantere tiene que tomar la precaución Si lo ataca lo deja pasar, no corre riesgo en este caso Pero claro, vamos a tener un relanzamiento Y están todos apretados O sea en este momento no puede dejar pasar a nadie No, 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 no. Es, una... Pasa uno, pasa cuatro. es una situación difícil claro. este... Ahora los autos con este... Este, pescar, eh, se enfrían mucho los frenos, eh, las gomas también, por sobre todo el balance de frenos se enfría demasiado y hasta que tome nuevamente temperatura normal puede haber sorpresas a lo mejor en el lanzamiento este, y bueno yo como piloto optaría por ir delante del rival eh, que es de la forma que lo tenés controlado, teniéndolo delante es eh, como que se hace un poco más complicado. Vamos a que mandás en este caso. Eh, hablando de gente que manda, en este caso un reta Vizcaya con el pescar que ya apagó las balizas del techo, como se puede observar, y en cualquier momento se viene el relanzamiento. Aprovecho y te digo que si querés enviar encomiendas desde y hasta cualquier destino del país, bueno, ingresá en viacargo.com.ar y entérate de lo simple y rápido y seguro que podés hacerlo. Señores, viene el relanzamiento de la final, doble verde agitada, en la recta del Roberto Mobras de la Plata, aquí están, entrando a la recta, Jacos, Ortega, Cumburdi, el por ahora campeón de Bramandere, de la Iglesia, Tomás Celo, Talamona, Casa Guaymane y el Morro Iglesias, rumbo al primer curvón, y ahí están lanzados, ahí va Cumburdi, ahí va de Bramandere, pegadito atrás, ¿eh? aparece ahí asomándose por el costado izquierdo de la pista y haciéndose al medio, Lautaro de la Iglesia. La oportunidad también para Opa, Ortega. Mirá. Se le mete de la iglesia, ¿eh? de Bramandere sabe que, bueno, lo puede dejar pasar a la iglesia, pero no mucho más, ¿eh? Intención que Tomás no está tan lejos, está un poco enredada la cuestión allí, poco se ve, mira Weyman cómo va, navega Weyman con el 2 metiéndole para adelante, a ver cómo se han reacomodado, viene Scumburdi, viene de Bramandere, viene de la iglesia, Tomás Elo, y Talamona, Talamona, Talamona. Claro. No Weyman todavía, viene Talamona. casi después Weyman. Exacto, lo que, lo que te decía, Talamona está en un excelente trabajo, ¿eh? un avance notable en su reaparición en la categoría. 
Otro que se viene parando así con inconvenientes. Había un torino, creo que era el de Paolo, me parece, que estaba en inconvenientes. Ahí está eh, Londero con el Chevrolet número 77. En la punta escapado Jaco, segundo Ortega, el tercero Cumburdi. Cuarto de Bramatera después de la iglesia. Más atrás Tomaselo y Talamona con la Dodge que se ve allí. Amarilla, blanca y negra de decoración parecida a la de Weyman. Pero ahí aparece la de Weyman que tiene más blanco. Y se mete así por adentro. Superando el de Tomás Telo. Avanza el piloto de la barría. Justo detrás de ellos viene Panerotti de muy buena carrera. Lucha por el tercer lugar, señores. Con Gordi de Brabandere. También de la iglesia, el neuquino va por todo. Después de penar en una prueba de clasificación que no fue bien. Mirá para afuera, se Opa. fue abajo, se fue abajo a la izquierda. Señores, entró en trompo Lautaro de la Iglesia, entrando a la recta principal, se cayó del circuito Lautaro de la Iglesia, un respiro, un alivio para Agustín de Bramandere, porque claro, de la Iglesia era un rival directo, bueno, uno menos, ya no está lo balbo, ahora tampoco de la Iglesia que va a volver, pero ha perdido un montón de lugares, agarró hacia afuera y una vez que pisó el pasto, Jesito, adiós, no te ataja nadie. Sí, estiró el frenaje, este, obviamente entró un poco excedido y bueno, el error de, de irse afuera, pero bueno, es... Era todo nada, tenía que avanzar. Este, sin dudas a, a Agustín de Bravanderes se, se le viene poniendo fácil la cosa de a poco, pero bueno, tiene que ser concentrado en una carrera todavía que falta mucho. Se le aclaró dos veces el panorama. Primero con Lobalvo, ahora con De la Iglesia. Y le comentamos que Agustín Suárez sigue en carrera. Había sido Joaquín Cortín el que tuvo el inconveniente Ajá. con la pérdida del neumático. Eh, lamento el error porque había mirado el número. Fue el 116, no el 115 el que había Ajá. tenido ese percance. El 122, hablando de números, es Andrés Jacos liderando esta carrera desde el arranque, mitad de competencia. Mientras Pablo Ortega trata de recortar distancia después del relanzamiento y no perderlo de vista. Ahí está el Chevrolet adelante, el 2 detrás y después viene otro Chevrolet del descumbur y patinando. Eh. Mientras de Bravandere va por afuera, trata de ganarle por adentro Talamone y también Weyman. Ahora se han juntado los dos y ahí vienen tirando juntos. Y otro más, el de Panarotti. 3-2 persiguiendo al Ford que tiene en este momento al campeón de Bramandere. Allí está, así está planteada la carrera. Mirá para Slotti, va con todo. En muy buen fin de semana ya se pone a la par de Weyman, casi, casi puerta a puerta. Usted se preguntará, ¿dónde está de la iglesia? ¿A dónde Volvió está? a pista, está vigésimo octavo. Perdió casi 32 segundos con el puntero Andy Jacos. Ahí está el campeón hasta ahora, el que se está consagrando, Agustín de Bramandere, el Ford número 10, entrando a la recta principal para cerrar la novena vuelta de carrera. Ya pasó Jacos con una muy buena ventaja de casi un segundo sobre el Ortega, 938 milésimas ahí entre el Chevrolet Leader y el 2 que persigue después está el este pelotón. Scumburdi de Bramandere, Talamona Weyman y Pananotti pasan todos juntos en la recta principal. Todavía quedan 7 giros. No hay nada resuelto mientras López entra en trompo. También en la curva que antecede la entrada a la recta de Bravandere. Siempre por afuera, siempre por arriba lo veo ir al borde del auto número 10 que está liderando el campeonato en este momento. Jusito. Sí, en esta ocasión como está la pista muchas veces, casi todas las veces siendo por el lado donde no está engomado, eh, se transita más rápido. Tiene sus riesgos, eh, podés dejar en este caso oh. la cuerda como la dejó ahora. Sí. Pero bueno, tiene, tiene un poco de margen. A grandes rasgos a vistas, eh, vemos al auto de Jaco, de Ortega, de Talamona, Weyban y Vanarotti, los autos más rápidos en pista. Ahí lo ha superado, lo veíamos recién, Talamona lo pasó, Agustín de Brabandere toma el cuarto lugar, Talamona con su dos de Brabandere se queda quinto y cómodo, el campeonato sigue estando en sus manos. Talamona corrió en la categoría años 2012, 2013, después estuvo en otras categorías nacionales, ese dos es el que manejó Lucas González, después Brian Cocherari. Con el trabajo de Fuentes, motor de Silva, estamos hablando de uno de los equipos históricos de la categoría, el FP Racing, que está logrando otro buen resultado. Para no está haciendo un carrerón, mientras atención que se arma la carrera en la punta, ahí acortó Pablo Ortega, quiere ir el Tucumano en pos de la posición de Andy Jacos, quiere volver a la victoria. Tanto Jacos como Ortega, mientras el Cumburdi resiste ahora el ataque de Talamona, Josito. Sí, se está secando la pista, eh, ya vemos hasta lo, eh, Andy Jacos con el limpia parabrisas eh, ya no funcionando, y vemos el limpia parabrisas de los demás autos que se quieren secar y se frenan, así que bueno, es un dato a tener en cuenta, pueden cambiar las tendencias de los autos. Fíjate el tiempo de Ortega, el primero que baja la barrera del minuto 47 para la vuelta, cuando antes de la neutralización estaban por sobre el minuto 49. A ver si cambia el tercer lugar, a ver si Talamona toma el puesto de Jordán en Cumburdi. Viene Talamona por afuera en la entrada del curvón. Viene Jordán Cumburdi por adentro. Talamona por afuera. Nuevo tercero, gran carrera. ¿eh? Talamona está haciendo un carrerón, ya está en el podio. Lo ha superado Cumburdi, que quedó cuarto. Mientras el líder del campeonato, Agustín de Bravandere, se mantiene cómodo. En el quinto lugar. 
con Pananotti y Weyman detrás de sí. Con Tomás el octavo, con Casi noveno y con Piera Lizzi en el décimo lugar. Quedan seis vueltas, gana Jacos, pero se la quiere llevar Ortega y quiere treparse a lo más alto que pueda. Talamona que ya está en el podio. Talamona largó 13. Posición 13 de partida en 10 vueltas y con una neutralización incluida, ya está tercero. Voy con Valesita Rubas que llama, dale Vane. Así es, Marce, porque estoy con Juan Augusto Ronconi, que fue el ganador de la serie más rápida y por supuesto se lleva el regalo de Castellano Power Battery, las baterías desarrolladas en pista, pensada para vos. Otra vez te llevas la batería, Juan. Bueno, buenos días a vos, a toda la televidencia. Muchas gracias a toda la gente de Castellano. Una más para la Roque, así que bueno, creo que en cualquier momento ponemos una sucursal allá. Pero bueno, muy agradecido, la otra anduvo muy bien, así que vamos a ver qué uso le damos a esta. ¿Te regalaste un mecánico la vez pasada, ahora? Sí, se la regalamos un mecánico y creo que esta va para mi vieja. Estamos medio tirados de batería en el Puyo, así que capaz que se la regalamos a ella. Gracias Juan, seguimos con ustedes. Gracias, eh, Vane, por supuesto, a, a Roncón. ¿Y qué pasa con Ortega, que estaba segundo? ¿Dónde está Ortega mientras Pararotti lo va a buscar a Debra Bandere? Quiere posición, Ortega ha perdido un poquito de distancia respecto de Jacob mientras Scumburdi lo resiste, ahora lo aguanta Agustín Debra Bandere. Quedan cinco para el final, está resolviéndose el campeonato, lo está ganando Agustín Debra Bandere. Ya está segundo Talamona, está tercero Ortega que perdió rendimiento, observen. Una repentina falla de rendimiento. Una caída de rendimiento porque después sí. como que vuelve a tomar mecha. El si nuevo fuese... segundo, sí. Es ahora Talamona lo pasó a Ortega que venía como en cámara lenta. En el mismo sector y de la misma manera, ¿te acordás en la serie con Gastón Mazacane? Sí. En la última fecha del TC. Como en el mismo sector él había tenido Mazacane un problema en la bomba de combustible. Señor estamos final del TC Pista Moura. Cinco vueltas ya menos para la resolución del campeonato. Gana Jacos la carrera. Está volviendo la victoria Jacos. Ha tomado el segundo lugar Talamona. Quedó tercero Ortega mientras allí en ese de Scumburdi, de Brabandere y Pararotti en el medio viaja el hasta ahora campeón esta de Brabandere, ve, le ha sacado 30 puntos en el campeonato en este momento a Jaco que gana la carrera sabiendo que Jaco no puede sumar más que eso que Weyman viene peleando retrasado, está en el séptimo lugar en la pista, que de la iglesia después del despiste apenas está en la ubicación 22 de Brabandere con una diferencia importante a esta altura de la carrera en el campeonato Plus Mar es el transporte oficial de la CTC Plus Mar nos acerca a todos los circuitos del país brindando seguridad, confort y servicio de excelencia. Y los camarógrafos lo indican, las imágenes son elocuentes. Hace un ratito parecía que se formaba la huella, sí. ahora vuelve a llover torrencialmente y otra vez en ah. el mismo sector Ortega tiene problemas. Señores, se va quedando el 2 del piloto tucumano, lamentablemente una espalda lo paró Ortega. Va a tomar el segundo lugar, ya lo tenía Talamona, va a subir al tercer lugar, es con Burdi. Y así vamos con... El tránsito en el Bouras de la Plata, cuatro para el final, señores. En la recta principal nos metemos en el tercio final de carrera. Con Debra Bandere transitando la recta principal, buscando esa resolución final, mientras Bigotín se viene para adentro. Claro, Ortega con inconvenientes va a la zona de boxe, notable en esta condición. Difícil de la pista, notable el rendimiento de Talamona y su auto, porque fue medio segundo más rápido que Andy Jaco, que lidera, es verdad, con un segundo nueve de ventaja, pero cuidado con Talamona que se le acercó y mucho. Y con un par de rezagados a los que va a tener que superar con la precisión necesaria en una condición de pista que no es la mejor. Voy al llamado de Juan Siciliano en este tramo final de la final del TC Pista Moura, Juan. Porque hablamos de TC Mouras, está Luciano Trapa. ¿Qué ámbito para una definición de campeonato, Lucho, no? Hola, muy buen día. Bueno, la verdad que estamos pendientes ahora del clima. Creo que va a salir una, una linda final. Bueno, trabajaban en el auto, aislaban todos los cables recién eh, de la humedad, ¿no? Que es importantísimo. Sí, la verdad que sí. Una pista como la de hoy creo que hay que asegurar bien que, que no haya ninguna falla y que, que podamos llegar a la bandera cuadro. ¿Cómo imaginas la final con esta condición? Y muy cambiante. Eh, a ver, creo que, que está para cualquiera, eh, en, esa, en una palabra, digamos. La palabra de Luciano Trapa. La pregunta es, con lo que resta de carrera en cuanto a vueltas, que son tres infracción, pero lo que queda de competencia en cuanto a término máximo, 30 minutos, me parece que esto termina por tiempo, ¿eh? puede haber una vuelta menos, ahí está de Brabandere defendiéndose de Panarotti, no va a dejar pasar, ¿para qué porfiar? Pasa Panarotti, no hay problema, Panarotti gana un puesto, pero gana el campeonato de Brabandere. Guido Croseri, voy contigo, dale. Con el tucumano Pablo Ortega, ¿qué pasó Pablo? 
bueno, en la, en la vuelta antes de que entre a boxes, en la parte interna no me rebajaban los cambios, quedó en cuarta, me pasa una dos, pago la recta, subí a cambio, entré a la quinta, después nos bajaron más los cambios y empecé a, a tratar de salir con el embrague y bueno, di dos curvas y se, se quemó el embrague, se rompió todo, así que tuve que abandonar, pero igualmente me voy con alegría de de haber clasificado sexto, de venir segundo en la carrera, así que muchas gracias a mi familia, a mi papá, a toda la gente de Tucumán, nos saludo grande, gracias. Ortega. Señores, minuto y medio, final de carrera, y vean lo difícil que estaba el curvón, entraron en trompo, Piralilli, Panarotti, el puntero Jacos, el perseguidor, insaciable está la mona que quiere hasta ganar la carrera, porque no, en este minuto y fracción que queda, mientras tanto... De Brabandere lo que quiere es que ese minuto corra lo más rápido que fuera posible para entrar en la última vuelta y que le den el título de campeón. A terminar por tiempo, serán 15 de 16 vueltas porque van a pasar por la línea de sentencia justo antes de que se complete este minuto que falta y después quedará una última vuelta de carrera. Señores, aquí está Andy Jacos dominando desde el arranque del fin de semana, casi mirá el Morro Iglesias, qué pena, se quedó tirado ahí sobre la banquina de la recta anterior, de la curva anterior a la recta principal, acá viene el puntero Jacos, ahí viene el perseguidor Talamona, las banderas amarillas impiden sobrepaso en ese lugar porque está el auto de Iglesias, señores, nos metemos en la última vuelta, en los últimos 30 segundos de carrera, en los últimos 30 segundos de la temporada del TCP Tamoras, aquí está este es el futuro campeón. Ahí va de Robandere. Tenía el pase al TC Moura. Eligió seguir un año más en el Pista Moura. Compró el Ford de Nicolás Bonel, el que usó Nico en el TC en el 2014. Es el Concepción Sporting, Alexander Honecker y el Bonelli competición para la motorización. Se incorporaron Sebastián Mauriño, Sergio Bustillo. Concepción del Uruguay palpita un campeonato. Aquí está Jacos para ganar la carrera y está Talamona para pelearsela hasta el final. Pero aquí está toda la gente de Debrabandere frotándose los ojos porque no lo pueden creer. Aguantan las lágrimas, el empane el vidrio justo ahora, dice Agustín. Pero qué importa si lo que falta es casi nada para ganar, la, para ganar el campeonato. Aquí viene Andy Jaco que va a volver a la victoria. Talamón en un gran resultado. Va a ser segundo, Escumburdi va a llegar tercero. Y de Brabandere llegará lo suficientemente arriba para quedarse con el título. Vuelve la victoria Jacos y estrenamos un nuevo nombre de campeón. El de Agustín de Brabandere que se está por consagrar campeón del TC Pista Mouras. Tramo final de carrera, ya estamos en los metros finales del año. Se cierra el 2016 del TC Pista Mouras en el Mouras, en el Roberto Mouras de la Plata. Aquí viene Andy Jacos, camino a la victoria, con la pista muy mojada como se ve haciendo equilibrio. Vuelve la victoria al pibe Jacos, en el auto del coño de Racing. Victoria de Jacos, ganó Andy, ganó el pibe Jacos. Victoria de Jacos, segundo Talamona. Allá va a llegar Escumbul y tercero y aquí está el campeón. Vamos camino al título con Agustín de Bravandere que espera el cuadro. Sí, Agustín, sos el campeón, lo grita su equipo, lo grita su gente. Saltan como locos, Agustín de Bravandere es el campeón. Agustín de Bravandere es el nuevo campeón del TC Pista Moura. Llegó cuarto, la alcanzó. Le sobró paño, le sobraron números y ahora le sobran lágrimas. Agón Agustín de Bravandere. Anótelo bien, nuevo nombre, es Entre Rianos de Concepción. Agustín de Brabandera, aquí está, es Sport, el número 10, pinta el 1. Debutó en karting, corrió en la Fórmula 4, nueva generación, pasó a la Fórmula Metropolitana. El año pasado debutó en la carrera de Mar de Ajó en esta categoría. También con un auto comprado a la familia Bonelli. Tenía el pase, reitero. Tenía el pase al Mouras, eligió estar un año más en el Pista Mouras, se afianzó, peleó el campeonato. Por momentos parecía que lo perdía en una parte de la Copa. Llegó como líder del torneo, lo aseguró, es cierto, dos rivales de Fuste tuvieron inconvenientes, como Lautaro de la Iglesia y también el inconveniente inicial de Gastón Lobalvo. Entre Ríos tiene un nuevo campeón argentino. Señores, ahí está el paseo final, en este caso de Andy Jacos, como... Justiciero ganador, absolutamente indiscutible la victoria del pibe Jacos. 
de regreso al triunfo, su segunda victoria en la categoría. Pero Agustín de Brabandere se ha quedado con el premio máximo del año, el campeonato. Logrando esa posición final que le da matemáticamente el título. Así terminaron en pista por tiempo máximo. Corrió 15, ganó 2 Andy Jacos en la categoría. Segundo lugar, Juan Cruz Talamón había alargado décimo tercero en esta eh, volver a estar en la categoría. Tercero, Jordán Escumbordi, no nos olvidamos de él, un podio excelente. Cuarto y campeón de Brabandere. Quinto, notable remontada de Bebo Weyman. Sexto, Tomaselo. Séptimo, Valle. Octavo, Álvarez. Noveno, Ayrton Londero. Décimo, Scoltore. Los 10 mejores de esta última final del TC Pista Maule. La carrera entró en la zona segura. Entramos también en www.zonarus. Punto com punto ar. ¡Vamos, Agu, carajo! ¡Vamos, pibe, campeón! ¡Vamos, Agu, carajo! Oh. ¡Vamos, no, vamos! ¡Vamos, la puta madre, vamos! Ahí estaba el intercambio de gritos en el, entre el box. Y el piloto que tiene un nudo en la garganta, no podía casi ni responder. Agustín de Brabandere que ya camina para meterse por la calle de entrada boxes. Ahí está. El nuevo campeón del TC Pista Mouras. Agustín de Brabandere que ahora sí entiendo va a saltar de categoría como bien apuntaba Sergio Tenaga hace un rato. Podía haber estado este año, prefirió quedarse. Hizo bien los deberes y ahora sí, ahora sí es el campeón. Está Caco, ya llegó. Está la mona lo propio. Llega Scopurdi de muy buen tramo final de campeonato, logra el podio. Ahí pasa el auto de Weyman que llegó finalmente quinto y estamos esperando por Agustín de Brabandere, por el flamante campeón. Aquí está Agustín, que en cualquier momento se baja del... ¿Qué pasó? Se paró. Con razón llegó de Weyman, que él. Eh, primer podio para Talamona y primer podio para Scumburdi ah, mira. en la categoría. Qué momento, los cositos. El más lindo de todos, ¿no? Cuando vas camino para, para recibir la corona, la copa, la victoria, todo junto, ¿no? No, la verdad, una carrera increíble. Un momento, la verdad, que felicitar a Agustín, a todo su equipo. Han hecho un gran trabajo. Se lo ha visto con una madurez, eh, como un piloto experimentado, sin arriesgar nada. Corriendo para el campeonato, eh, sin cometer errores. Así que, bueno, creo que bien merecido lo tiene él, su equipo. Sin duda, eh, lo favoreció muchas condiciones de de cómo se fue dando la carrera, pero sí. bueno, fue el auto más regular creo de todos, más allá que Jaco fue el ganador, que hizo una gran carrera, fue el auto que más regular estuvo en pista, que hizo como, no lo que quiso, pero mantuvo un ritmo siempre muy rápido. Señores, esperamos la coronación del ganador Jaco, por supuesto, de los habitantes nuevos del podio, Taramona y Escumburdi, y por supuesto, la coronación del campeón. Agustín de Brabandere terminó cuarto, lo suficiente como para que los números sean totalmente suyos. Las imágenes siempre estuvieron en aquellos que peleaban por el campeonato. No queremos eh, dejar de destacar el trabajo de Cristian Beraldi. Largó en última fila, largó 33 y sí. llegó duodécimo en esta carrera, peleando con Nowak y peleando con el piloto solidario Tomás de Arbe. Vamos a la plataforma de podio, ya está Guido Croceri recibiendo a los más felices del día, Guido. Exactamente, los protagonistas del podio, Marcelo, Jordán Escumburdi, cerrás un gran año con un tercer puesto, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, contento, no esperábamos las condiciones estas de, de clima, queríamos correr con piso seco, pero bueno, se complicó bastante, los chicos venían muy rápido de atrás, pero bueno, pudimos aguantar, la verdad que el equipo trabajó un montón para esta fecha, y bueno, pudimos lograr el primer podio en la categoría. Gracias Jordán, disfrutalo, te espera el tercer escalón del podio, llega Juan Cruz Talamona, Juan Cruz, increíble, carrerón hiciste. Carrerón, la verdad que es increíble, un auto... Pero un rayo, un misil, teníamos para ganar. La verdad que cuando nos ponemos segundo le descuento mucho a Jacos, eh, pregunta al equipo si, si molestaba por la pelea de campeonato y me decían que venía para salir campeón y que bueno, nada, eh, había que hacer una maniobra por ahí ajustada y me pidió que me quede ahí, nos quedamos ahí para nosotros, esto es una victoria. Bueno, anda a disfrutarlo, te espera el segundo escalón del podio, gracias Juan Cruz. Y llega a Jacos, que sale campeón. Ahí está, vos. felicitaciones Sandy, gran carrera. No alcanza para el campeonato, pero sí para cerrar un gran año. Sí. Muy, pero muy contento, ¿no? En el primer año peleamos el campeonato hasta la última fecha, dimos todo. Y bueno, he eh, sido campeón Agustín. Eh, muy agradecido con todo, todo el Coiro de Racing, todos los, los primos, amigos y sponsors que, que vinieron a esta carrera, que son un montón. Y bueno, les regalé una victoria que, que está muy buena. Bueno, anda el primer escalón de, del podio, que lo vas a tener que compartir en un rato, Andy Jacos. Ahí están los tres mejores de la carrera, Jaco, Talamona y Escumburdi, ya dijeron lo suyo, reciben de parte de Daniel Jauregui los respectivos.
tropeos que los acreditan en cada posición. Ahí está el tropeo para Andy Jacos, el pibe Jacos que hizo un gran año en su estreno en la categoría. Y ahora Guido Croseri, me imagino, estás esperando al, al rey en este caso. Exactamente, ha llegado el campeón de la categoría. Felicitaciones Agustín, peleaste todo el año por esto y sos el campeón. La verdad que sí, no tengo más nada para decir, nada más que gracias a todos los que hicieron esto. Pope, a Nico, la verdad que son gran parte de esto, lástima que por ahí no pueden estar acá, pero bueno, estoy eternamente agradecido a ellos. A todo mi equipo, la verdad que lo que laburan es increíble, a toda mi familia, a Seba y a Sergio, porque la verdad que eh, me dieron una mano terrible, a todos mis sponsors, tengo un montón de gente que agradecer, pero bueno, no me quiero olvidar ahora de nadie. Y la verdad que fue muy duro, pero cuando se fue Gastón, me tranquilicé, después miré el espejo, estaba Lautaro, pero bueno, siempre sabía que tenía que correr como todo el año, cuidando, yendo por arriba del asfalto y bueno, creo que esa fue la clave. Felicitaciones, te espero una hermosa copa y a festejarlo. Ahí está Agustín de Brabander, el nombre de héroe medieval, ¿viste? de origen belga el apellido. Y de, de, Sebast... de, yo imagino el escudo, la heráldica, ¿viste? los de Brabander. Qué imaginación, sí, muy bien. Sí. Eh, y Sebastián y Sergio son Maurino y Bustillo, a los que él claro. nombró que se incorporaron a, a mitad de año. Eh, a mitad de año se incorporaron para afianzar el aspecto técnico de, de este equipo. Mira qué copa, la coronación de plata en este caso para Agustín de Brabander, que la besa. Porque claro, es suya y la va a poner en una vitrina donde solo él podrá acariciarla. Ahí está, Agustín de Brabandere, el nuevo campeón. Y muchos de sus actuales rivales van a estar corriendo con él el año que viene en el TC Moura. Vale, Porque sí. recordemos que como mínimo son 10 los que tienen, van a tener el pase asegurado. Pero no 10 de la Copa, ahora hay que mirar la tabla anual. Ajá. Y ahí vamos a ver claro. entonces quiénes son aquellos que se aseguran el, el pasaporte al Mouras para el año que viene. Claro, porque la Copa Coronación solo resuelve el nombre del campeón, el resto es el ranking anual, que establecerá cómo quedan parados para el año que viene. Es como la Libertadores, viste cuando la perdés y te das cuenta que lo único que te queda es el campeonato argentino y, y estás penúltimo, sí. bueno, es más o menos así. Señores, ahí están los jóvenes pilotos del TC Pista Mouras, figuras del futuro, estas medias, dice Agustín de Brobandere. Gran carrera también de Talamona, de Scumburdi, del pibe Jaco que la ganó y el título se lo quedó este chico. Ahí está, de Antiflama Azul, Agustín de Brabandero. El año que viene puede haber un ascenso de, de una fórmula metropolitana quizá al, al pista pobre. Ah, muy bien. Estefan. Señores, Estefano estamos... Y Palma, sí, hablar. claro, no, por supuesto. Sí, sí, sí. Este, mejor información que Josito de Estefano no tiene nadie. Señores. La bandera de Sport flamea por todo lo alto, allí en el escalón más alto del podio. Y de la plataforma para Deber Bandere, campeón. Y estamos en la... Nosotros vivís en todo el país a, a través de la pantalla de la TV Pública.